गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स अनुज श्रीवास्तव अगेन वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स विच डील्स विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स ओनली विच इज हाईली यूजफुल फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास इलेवेंथ क्लास ट्वेल्थ आई एस सी सी बी सी यू पी बोर्ड एज वेल एज स्टूडेंट ऑफ बी बी एंड एम बी ए टूडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज वेरी बेसिक वन एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट नो ऑफ एनी कोर्स इफ ही इज स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स and that is what was the state of indian economy at the eve of independence after independence we have started growing after independence only we have started developing our economy in our hands and since then uh, we need to understand that what platform we got from where we started what was the state of indian economy when britishers were leaving us how we were there then what was the state of indian economy when britishers uh, arrived here what britishers did how they shaped our indian economy and uh, what kind of indian economy we got in this lecture i will be dealing with various indian sectors and what was the state of those economic sectors of india during the british rule the topic of the discussion is indian economy on the eve of independence when indian economy was getting independent after the british rule what was the state but before that we need to understand bahut simple shabdon mein britishers ne hum par shasan kyon kiya was that a political policy or it was a economic policy we need to analyze संविधान में लॉज में हिस्ट्री में बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस आप सुनोगे बाय ब्रिटिशर्स ऑक्यूपाइड इंडिया बट इकोनॉमी हैज इट्स ऑल टूगेदर डिफरेंट पर्सपेक्टिव इट लुक्स थिंग्स फ्रॉम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट वाज द रूट कॉज बाय फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी undertaken indian economy and after that why the british government british monarch undertaken the indian economy because it was primarily feeding them economically there was more economic interest rather than political interest why the britishers were interested in ruling over india and today the topic of discussion will be covering why britishers came what was the state so what was the state of indian economy before britishers arrived we were very good country we were a self sufficient economy we were comfortably earning we can call indian economy as a prosperous economy when britishers were not there and we people were independent per capita income gdp growth rate handicraft industrialization agriculture ko lekar ke hamari economy puri tarike se aatmanirbhar thi शायद यही कारण था कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए और जब उन्होंने इतना खुशहाल देश देखा तो उन्होंने ये एहसास किया कि इंडिया जैसी बड़ा कंट्री प्रॉस्परस कंट्री उनके देश के लिए बड़ा सहायक हो सकता है इंडिया के बारे में बात करने से पहले ब्रिटिशर्स की नीड को भी समझने की जरूरत है ब्रिटेन यूरोप में पड़ता है जहाँ की इकोलॉजी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को सपोर्ट नहीं करती ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है जिसके कारण एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बड़ा मिनिमल होता है ऐसे में उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर चले यही कारण है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के रेवोल्यूशन सबसे पहले ब्रिटेन में आई क्योंकि एग्रीकल्चर में उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है रॉ मटेरियल्स की अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है तो फिर आप इंडस्ट्रीज को रन नहीं कर सकते और रॉ मटेरियल हमेशा नेचुरल होते हैं रॉ मटेरियल्स एग्रीकल्चरल सरप्लस होते हैं रॉ मटेरियल आपको उन्हीं कंट्रीज से मिलते हैं जहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ठीक ठाक हो रहा हो यही कारण है कि ब्रिटेन हॉलैंड डेनमार्क फ्रांस डच ये सारे दे, देश जो यूरोप के थे वो सब एशियन कंट्रीज में अफ्रीकन कंट्रीज में साउथ अमेरिकन कंट्रीज में जाते रहे वहां पर अपनी कॉलोनीज स्टैब्लिश करते रहे जिससे कि वहां के कॉलोनियल रूल के दौरान उनको ये सारी फैसिलिटीज यानी कि उनके उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलता रहे और उसमें से ब्रिटेन पहले हमारे यहाँ डच आए फिर फ्रांसीसी आए और आखिर में इन दोनों से लड़ाई लड़ने के बाद ब्रिटिशर्स ने अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया और इंडिया में ब्रिटिश रूल स्टैब्लिश हुआ ट्राई सबने किया लेकिन फाइनली इन तीनों में डच में फ्रांसीसीज में और ब्रिटिशर्स में फाइनल बाजी जिसने जीती वो ब्रिटिशर्स की थी और ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई 1857 के बाद ब्रिटिश रूल ने शासन किया लेकिन शासन सिर्फ एक जरूरत थी बेसिक जरूरत यहाँ दिमाग में बैठा लीजिए पूरा चैप्टर इसके आसपास घूमता रहेगा ब्रिटेन में उद्योगों को चलाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी कच्चा माल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से मिलता है 
एग्रीकल्चर भारत एक कृषि प्रधान देश था यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा था पॉपुलेशन भी थी बड़ा कंट्री था तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का फाइनल गुड्स बेचने के लिए मार्केट भी था दो पर्पज सॉल्व हो रहे थे ब्रिटिशर्स के ब्रिटेन के उद्योगों के लिए यहाँ से कच्चा माल मिलेगा पहली चीज दूसरा ब्रिटेन के उद्योग जिन प्रोडक्ट्स को बनाएंगे उनको बेचने के लिए बड़ा सा बाजार भी मिलेगा यहाँ लोग भी बहुत ज्यादा हैं तो स्वाभाविक सी बात है इंडिया एक बहुत ही पॉपुलर कंट्री था कॉलोनी बनाने के लिए नाउ आई एम डीलिंग विद इंडियन इकोनॉमी बिफोर ब्रिटिश रूल आई हैव एक्सप्लेन यू वी नीड टू ओनली अंडरस्टैंड दैट इंडियन इकोनॉमी वाज अ प्रॉस्परस कंट्री विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर विद रिस्पेक्ट टू हैंडीक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन लाइवलीहुड इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज पर कैपिटल इनकम वी वर ऑल टूगेदर अ वेरी गुड कंट्री बट व्हाट हैपेंड पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया वाज फर्स्ट इंडिया वाज बीइंग डेवलप्ड एज फीडर इकोनॉमी भारत को फीडर इकोनॉमी बनाया गया ब्रिटेन के उद्योगों के लिए कच्चे माल को फीड करने वाली इकोनॉमी इंडिया की फीडर इकोनॉमी है इंडिया के दूसरे करेक्टर को डिफाइन किया जाता है कोलोनियल इकोनॉमी किस इकोनॉमी को कोलोनियल इकोनॉमी कहते हैं किसी भी देश में यदि दूसरे देश का राजनैतिक आर्थिक नियंत्रण होता है तो उसे कॉलोनी कहते हैं और ऐसी इकोनॉमीज को कॉलोनियल इकोनॉमी कहते हैं कौन सा नियंत्रण होता है इफ वन कंट्री कंट्रोल्स अनदर इकोनॉमी पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली राजनैतिक शासन और आर्थिक शासन यदि है तो उस जगह पर क्या आ जाएगा उस जगह पर आ जाएगा कोलोनियल इकोनॉमी स्टाब्लिश हो जाएगी इंडिया वॉज ए कोलोनी इंडिया वॉज ए कोलोनियल इकोनॉमी ऑफ ब्रिटेन द नेक्स्ट इज इंडिया वॉज बेसिकली एग्रेरियन इकोनॉमी एग्रे कृषि प्रधान देशों को एग्रेरियन इकोनॉमी कहते हैं एग्रेरियन इकोनॉमी कहने का मतलब भारत में मूलतः आर्थिक गतिविधियां कृषि से जुड़ी हुई थी कृषि उत्पादन होता था और लोगों को कृषि में ही रोजगार मिलता था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वर आल्सो देयर बिफोर ब्रिटिश रूल ब्रिटिश रूल के दौरान इस हैंडीक्राफ्ट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया हैंडीक्राफ्ट फिर समझने की कोशिश कीजिएगा जब हम 1800, 1857 सेवन के आसपास की बात करते हैं तो उद्योग नहीं थे मोबाइल फोन टीवी फ्रिज की इंडस्ट्रीज नहीं होती थी वहां पर हैंडीक्राफ्ट ही होते थे चटाई बन जाता है चम्मच बन जाती है कढ़ाई बन जाती है घड़े बन जाते हैं और वो सारी चीजें जो हाथ से हस्तकारी शिल्प जो कुछ भी है वो सारा का सारा ही उद्योग हुआ करता था ब्रिटिश दौरान लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम और लो लेवल ऑफ पर कैपिटल इनकम भी हो गई जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे दो अटैक तो आई इकोनॉमी वॉज नॉट सो डेवलप्ड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन वॉज नॉट सो डेवलप्ड कि आज की तरीके से प्रॉपर नेशनल इनकम और पर कैपिटल इनकम का एनालिसिस हो लेकिन फिर भी मिस्टर राव मिस्टर दादा भाई नेहरू जी और बहुत सारे ऐसे थिंकर्स थे जिन्होंने अलग अलग मैथड्स अपनाए और उसके जरिए उन्होंने एनालाइज किया कि देश की नेशनल इनकम वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस और देश की पर कैपिटल इनकम प्रति व्यक्ति आय कैसी है ये दोनों ही बहुत जर्जर थी कुल मिला के जब ब्रिटिशर्स हम लोगों को ये देश दे के गए तो बहुत दादा भाई नेहरू जी की बुक भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन है डेन ऑफ वेल्थ में किस तरीके से उन्होंने 200 साल तक यहाँ से सिर्फ संपत्ति और वेल्थ का ड्रेन किया है पैसे को निकालते गए हैं उद्योगों को बर्बाद किया है कृषि को बहुत बुरी तरीके से तबाह किया है आई विल बी डीलिंग विद ईच एंड एवरी दैट सेक्टर इन माई दिस लेक्चर एंड सक्सेसिव लेक्चर्स द फर्स्ट टॉपिक आई एम टेकिंग वॉट अबाउट एग्रीकल्चर के पॉइंट्स को एनालाइज बाद में करेंगे पहले पॉइंट समझिए ब्रिटिशर्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन गवर्निंग इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिशर्स वर ओनली इंटरेस्टेड इन स्टैब्लिशिंग देयर रूल जिसे आज प्रशासन जरूरत जो भी जनता की होती है उसके लिए सरकारी नौकर नियुक्त करता है सरकारी सेवाएं देता है ऐसा ब्रिटिशर्स का कोई इरादा नहीं था दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन वेलबींग ऑफ पॉपुलेशन दे वर ओनली इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग देयर रूल and somehow collecting more and more revenue in the form of profits from import and export and from tax revenue ab bharat itna bada krishi pradhan desh hai us samay agriculture tax lagta tha agriculture tax ko collect karne ke liye ya to wo pura system establish kare puri bureaucracy establish kare dur gaon tak iski jagah par unhone ek method adopt kiya that was land settlement system या जमींदारी सिस्टम अब जमींदारी सिस्टम को समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे क्यों एग्रीकल्चर तबाह हो गया उन्होंने जो जिले का डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे रसूख वाला इंसान था जो सबसे रिच आदमी था उसको वो जमींदार अपॉइंट कर देते थे जमींदार को बुला करके उन्होंने एक पर्टिकुलर कानपुर डिस्ट्रिक्ट पकड़ा दिया कानपुर की जितने भी 
गाँव वाले हैं या छोटा एरिया पकड़ लीजिए छोटे एरिया में जितने भी गाँव वाले किसान हैं उन सबसे लैंड रेवेन्यू एग्रीकल्चरल टैक्स वसूलना है और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी जमा करना है जो टोटल टैक्स है उसका कुछ हिस्सा जमींदार को दे दिया एज एन एक्सपेंस बाकी सारे का सारा जितना भी एग्रीकल्चर रेवेन्यू है वो कलेक्ट करके जमा करना है ब्रिटिश गवर्नमेंट अब ध्यान समझिए आज का इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि यदि मैं इनकम अर्न करूंगा तो टैक्स पे करूंगा अगर मैं इनकम अर्न नहीं करूंगा तो मेरे ऊपर टैक्स लाइबिलिटी नहीं है लेकिन उस समय जमींदारी सिस्टम के अंतर्गत टैक्स रेवेन्यू वॉज फिक्स आपके पास इतनी जमीन है आपको टैक्स पे करना है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा या नहीं हो रहा आपदा की वजह से नेचुरल कैलेमिटी की वजह से सूखे की वजह से बाढ़ की वजह से अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गए बर्बाद हो गया और आपके पास कोई भी प्रोडक्शन नहीं बचा तब भी आपको टैक्स पे करना है जमींदार के आदमी लाठी लेकर के आएंगे लंबादार के लोग बाद आएंगे आपको मारेंगे और आपसे कहेंगे कि आपको टैक्स रेवेन्यू जमा करना है जमींदार की अपनी मजबूरी है जमींदार को वही टैक्स रेवेन्यू प्रोडिशन को जमा करना है ऐसी परिस्थितियों में कहीं से भी डेवलपमेंट के कोई चांसेस नहीं थे आज का सिस्टम नहीं है कि हर खेत में ट्यूबवेल लगा है पानी निकलेगा ही तो खेत में पानी पड़ेगा ही एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा ही उस समय के फार्मर्स तो आसमान की ओर देखा करते थे बारिश हो जाएगी ये तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा और अगर कहीं बारिश बारिश एक महीना लेट हो गई तो पूरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खत्म लेकिन टैक्स आपको देना है ऐसे में फार्मर्स क्या करेंगे ऐसे में फार्मर्स उसी लैंड जमींदार गाँव के जो भी साहूकार हैं उनसे ऋण लेंगे ऋण लेकर के अपनी ही जमीन उसके पास गिरवी रखेंगे ऋण लेंगे और उसके बाद टैक्स पे करेंगे और किस गरीबी और मुफलसी में पूरा साल गुजारेंगे ये इसका कोई आधार नहीं है लेकिन अपनी जमीन बचाने के लिए गैर जमीन गिरवी जरूर रखेंगे यदि दो चार बार ऐसा हो गया तो जमीन जो है वो गिरवी गिरवी रहते रहते जमींदार के पास हो जाती है और किसान फार्मर से लैंड लेस फार्मर में कन्वर्ट हो जाता है जमींदार और नॉट एसोसिएटेड विद रूरल एरिया वो सिर्फ एक बार जाते हैं और टैक्स कलेक्ट करते हैं ऐसे में उन जमीनों का क्या करेंगे तो जमींदार उसी लैंडलेस फार्मर को वो खेत दे देते थे तो भी प्रोडक्शन करो खेत हमारा है क्योंकि अब ओनर हम है एक हिस्सा फसल का तुम रख लेना एक फसल का हिस्सा हम रख लेंगे इसे कहते थे खेत बटाई पे देना लैंड ऑन रेंट गिवन बैक टू द फार्मर हु हैज बिकम लैंडलेस फार्मर अब आप ही सोचिए वो राम किशोर जो तीस दस साल पहले उसी खेत से पूरी उपज ले जाता था आज उसी खेत में भी काम कर रहा है लेकिन आधी फसल उसको जमींदार को देनी पड़ रही है आज रेंट के रूप में और आधी उसको मिल रही है उसके बाद उसे टैक्स रेवेन्यू भी पे करना है उसकी इकॉनमी तो बर्बाद हो गई ना उसकी इनकम तो खराब हो गई दैट वॉज द प्राइमरी रीजन मैंने आपको इतने एक्सप्लेनेशन में ये बताया कि उस फार्मर की इनकम घट गई अब फार्मर की इनकम घट गई तो बाकी सारी बातें इससे एसोसिएटेड है पहला कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स जब एग्रीकल्चर इनकम कम हो गई तो फार्मर तरीके ढूंढ रहा है कि किस तरीके से इनकम बढ़ाए फूड ग्रेन क्रॉप्स गेहूँ उगाया जाए दाल उगाई जाए चावल उगाया जाए दैट इज फूड ग्रेन क्रॉप्स लेकिन ये ब्रिटिशर्स की जरूरत नहीं थी ब्रिटिशर्स को ब्रिटेन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलानी थी उन्हें जूट का प्रोडक्शन चाहिए उन्हें कॉटन का प्रोडक्शन चाहिए जिसके लिए वो फार्मर को हायर प्राइस ऑफर करते हैं और फार्मर शिफ्ट होने लगे फूड क्रॉप से कमर्शियल क्रॉप्स या कैश क्रॉप्स में जूट कॉटन विच कैन बी यूज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियल पर्पज दैट इज रिफर्ड एज कैश क्रॉप्स तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स टू प्लेस इन इंडियन इकॉनमी फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स वेर फूड क्रॉप्स ट्रांसफर्ड इन कैश क्रॉप्स ओनली बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स इकॉनमी इंडिया में धीरे धीरे खाने की कमी क्यों होनी शुरू हो गई क्योंकि पहले तो फार्मर्स की इनकम कम हो गई फिर इनकम को बढ़ाने के लिए फार्मर्स कैश क्रॉप में गए जब कैश क्रॉप में गए तो वो फसलें तो उत्पादन हो रहा है जिसका प्रयोग ब्रिटेन के उद्योगों के लिए होगा लेकिन हमारी कृषि आत्मनिर्भरता कहीं ना कहीं कमजोर होनी शुरू हो गई देन नेक्स्ट इज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी फार्मर के पास इनकम नहीं है फार्मर के पास सेविंग नहीं है वो फर्टिलाइजर्स यूज नहीं कर रहा है वही काउटन यूज कर रहा है वही नीम की सूखी पत्तियां फर्टिलाइजर के रूप में यूज कर रहा है ऑटोमेटिकली उसके पास प्रोडक्टिविटी होगी नहीं इरीगेशन की कोई फैसिलिटी नहीं है लैंड डेवलपमेंट के लिए कोई प्रोविजन नहीं है धीरे धीरे ऑटोमेटिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाता है देन नेक्स्ट इज इसके सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट ओनली कम्स बाय सेविंग वेन इन फार्मर्स आर नॉट है इनकम देर इज नो सेविंग वेन देर इज नो सेविंग दे कैन नॉट इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इन देयर फील्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस समय आज की तरीके से रीजनल रूरल बैंक कोऑपरेटिव बैंक लैंड डेवलपमेंट बैंक स्टेट डेवलपमेंट बैंक 
नहीं पाए जाते थे ब्रिटिशर्स के पास होता नहीं था ब्रिटिशर्स के पास ये सिस्टम नहीं था फार्मर्स को ये सारी फैसिलिटीज या लोन मिलता नहीं था स्वाभाविक सी बात है इन्वेस्टमेंट का हो जाएगा नाउ दीज फोर पॉइंट कंपेज यू बाय एग्रीकल्चर वॉज कमिंग डाउन पहली कारण ये था दैट जमींदारी सिस्टम में किसानों का शोषण बहुत था फार्मर्स शिफ्ट हो रहे थे फूड के कॉप से कैश क्रॉप पर फिर प्रोडक्टिविटी उनकी कम थी और लास्ट में इनकम कम होने के कारण इन्वेस्टमेंट कम था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज इन फैक्ट वेरी पुअर सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी देन कमिंग डाउन टू इंडस्ट्रियल सेक्टर जब मैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बात करूँ तो कृपया अपने सोच को थोड़ा नहरो कीजिए क्योंकि आपका आज का आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में आज माइनिंग देखते हैं आज मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं आज आप सीमेंट आयरन देखते हैं आज आप हाउस होल्ड एक्टिविटीज देखते हैं फ्रिज टीवी मोबाइल देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत बड़ा दिखता है लेकिन उस समय इंडस्ट्रियल सेक्टर सिर्फ हैंडीक्राफ्ट सिस्टम हुआ करता था हैंडीक्राफ्ट के सिस्टम के अंतर्गत चटाई बन जाती है पर्दे बन जाते हैं घड़े बन जाते हैं यूटेंसिल्स बन जाते हैं किचन के कुछ बर्तन बन जाते हैं इस तरीके की चीज़ें बन जाती थी थोड़े से बेड बन जाते हैं हैंडीक्राफ्ट आप समझते ही ज़्यादा बड़ा बड़ा एरिया नहीं कवर करता है क्योंकि उसमें आयरन और स्टील का प्रोडक्शन नहीं होता आखिर में मिट्टी और लकड़ी से आप कितनी चीज़ें बना सकते हैं जितनी सोच सकते हो उतनी सोच लीजिए लेकिन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन तो वाई डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्राइजेशन का मतलब हैंडीक्राफ्ट है डी इंडस्ट्राइजेशन क्यों पड़ा ये समझिए मैंने बहुत शुरुआत में इसी वीडियो के आपको एक्सप्लेन किया है ब्रिटिशर्स वर इंटेंडेड टू सेल देयर फिनिश्ड गुड्स इन इंडियन इकोनॉमी अब अगर वो अपने उद्योगों द्वारा निर्मित कंज्यूमर गुड्स को देश में बेचना चाहते हैं तो पहले हमारे देश के उद्योगों को तो काटना पड़ेगा ना तो स्वाभाविक सी बात है वो हमारे देश के उद्योगों को काटना शुरू कर देते हैं हैंडीक्राफ्ट्स को उजाड़ना शुरू कर देते हैं फार जो हैंडीक्राफ्ट से जुड़े लोग भाग हैं उनका व्यवसाय छीन करके उनको रूरल सेक्टर में भेज रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज दैट आई एक्सप्लेन कैपिटल गुड ट्रकिंग बनेगी मैन्युफैक्चरिंग बनेगी मशीन बनेगा आयरन बनेगा स्टील बनेगा ऐसे कोई उद्योग नहीं पाए जाते थे कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी वेरी लो कंट्रीब्यूशन टू जी डी पी हैंडी क्राफ्ट का वजह से इसका जी डी पी में बहुत बड़ा का कंट्रीब्यूशन था एटी एटी फाइव परसेंट जी डी पी खाली एग्रीकल्चर पर थी बाकी समझ लीजिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर से जी डी पी पर कितना कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा एंड लास्ट वेरी रोल लेस रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर्स बिल्कुल भी नहीं थे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस जैसे आज से रेल 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 है एन टी पी सी ओ एन जी सी आई पी सी एल बी पी सी एल एच पी जैसे संस्थान है वो ब्रिटिशर्स में नेवर इंटेंडेड रेल उन्होंने जरूर स्टैब्लिश करी थी और रेल के अंतर्गत वो चलाया भी था आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन माय सेकंड वीडियो व्हाट वाज द पर्पज ऑफ रेल दैट वाज नॉट मेंट फॉर इंडियन इकोनॉमी दैट वाज ओनली मेंट फॉर ब्रिटिश ब्रिटिश पर्पज पूरे देश के रॉ मटेरियल को खींच के आखिर उन्होंने ब्रिटेन तक पहुँचाना है तो उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी होगी नाउ द थर्ड स्टेट वॉट वॉज द स्टेट ऑफ फॉरन ट्रेड पहली बार फॉरन ट्रेड में दो चीज़ें आपकी बुक में जरूर लिखा होगा दैट फॉरन ट्रेड वॉज वेरी गुड Because foreign trade involves two things: export and import. Import was very strong. Exports was very low. देश से export होता था primary goods, agricultural surplus, jute, cotton, spices. ये सारी चीजें export होती थी जो agricultural product होता था जिनकी cost बड़े कम होती थी और import क्या होता था finished goods. कलाम साहब की एक book है जिसमें उन्होंने अपनी autobiography लिखते समय ये कहा हुआ है कि मैं इस समय जिस lamp की बत्ती दिया दिया की बाती जिसे ऐसे करके हम लोग केक बना बना देते हैं मैं इस समय जिस लैंप की बाती के प्रकाश में ये पुस्तक लिख रहा हूं वो बाती भी ब्रिटेन से बनकर आई है ना यू कैन बेटर अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द टेंडेंसी ऑफ इंपोर्ट्स हर तरीके का जितना भी प्रोडक्ट है जो फिनिश गुड्स है जो कंज्यूमर गुड्स द्वारा यूज किया जाना है वो सारा का सारा यहाँ पर आ रहा है आपने स्वदेशी आंदोलन के बारे में सुना होगा स्वदेशी आंदोलन सिर्फ इसीलिए लॉन्च किया गया था कि विदेशी कपड़ों की होली चलाई जाए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए महात्मा गांधी यही चीज लॉन्च कर रहे थे अगेन देर वॉज एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स इंडिया एंड मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल पूरी इकोनॉमी में ब्रिटिश रूल था ब्रिटिश रूल के अंतर्गत ही सारी चीजों का प्रोडक्शन होना था वो ऐसी किसी चीज का प्रोडक्शन ही नहीं करने देते थे जो वहां के उद्योगों द्वारा यहाँ बेची जा सकती हो एंड देन ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ ब्रिटेन टू ब्रिटेन जब हम लोग कच्चा माल बेचेंगे जिसकी कॉस्ट कम होगी और फिनिश गुड्स को इम्पोर्ट करेंगे जिसकी कॉस्ट बहुत हाई होगी तो आप ही समझ लीजिए इम्पोर्ट बहुत ज्यादा होंगे एक्सपोर्ट्स के हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे 
ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के खिलाफ युद्ध करती थी विद्रोह को दबाती थी म्यूटनीस को दबाती थी आखिर में जितना खर्चा होता था वो इंडियन इकोनॉमी से ही ले भी लेती थी आप समझ सकते हैं दैट फॉरेन ट्रेड का क्या टेंडेंसी हुआ करती थी I will be. I am finishing this lecture uh, video lecture here. I will be talking other sectors of Indian economy in my next lecture. अगर uh, next video lecture अगर आपको ये video पसंद आया हो तो आप इसे like कर सकते हैं, channel को subscribe कर सकते हैं. Thanks a lot for watching the video. I will be. Uh, uh, thanks a lot for watching the video. Happy learning. Thank you.